Hello friends, welcome to my channel, Sharanya's Lecture Room. Now, we will this video. We will learn the management accounting and the important title of topic. We will the third chapter. We will discuss the third chapter. MCOM is the first semester subject. Advanced Management Accounting. We will upload the first and second chapter in the complete videos. We will upload the channel. If you are not subscribed to the channel, please subscribe to the videos. MCOM students in a very useful on the Korea videos number channel upload in Dana, don't then a channel on the subscribe video, Engel Matrim and upload in the Kuda videos Nil Kananitis and the Kulu. Management accounting Kuda, the quantitative techniques in the financial derivatives, and the reward subjects in the videos number channel upload in the Kunda, Panangal Kadaka useful on the Kunan Cheki, the Kananitis Shamika, video in a Kushal Abit Triangle, comment section on the comment here, Nil Kayangal a particular topic in the video, Avishanik, other good on the comment section on the comment here. Okay, so we will see the third chapter the Advanced Management Accounting. The third chapter is Decision Making under Risk and Uncertainty. In the risk and Uncertainty in the situation, we will see the decisions in the third chapter. We will see the two videos uploaded in the third chapter. We will see the link in the description box. We will see the link in the description box. We will see the link in the description Mainly, we have a chapter in the chapter. We methods use risky and uncertain situation. We have to use mainly methods. Use general methods and general techniques. Modern methods. We use the general methods. We have to 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 use the methods. We have to use the methods. We have Problem good a video will number shade the trendarno. In the number second method on a euro video loaded Padicam Bona. the general along a traditional methods in under the moon and nona verna. The first one risk adjusted discounted. We have already your video will discuss either trend. Second one certainty equivalent method. Third one optimistic pessimistic estimate. Exam like a Chodikan chance a question on a problem item theory item Chodikan chance a question sana. Okay, upon number in the certainty equivalent method and the another calculation in an anon, your video loaded no come bona. We have a risk adjusted discount rate. We have a project in name risk and answer. We have a project in the name of the project. We have a discount rate. We have a discount rate. We have a certainty equivalent method. We have a expected cash flows. We have a risk related to cash flows. We have a risk related Risk in the Kanola car and on the Bolivar, but a risk or situation learning under cash flow Korean Melan Chance. So, your method is a project that is a risk in the Nokuna Ringana. Expected cash flows in Okita and expected cash flows adjustment with the Kondana Namala, Ethratholam or a project risk in the calculated chain. Okay, up your certainty equivalent method, importance of Udukana, cash flows in Anna, cash flow organization like cash flow in importance of Udukana. This method is risk calculated the and decision is made in the correlation factor. We use cash flow and risk correlated to the same thing. We use the correlation factor to use the risk adjusted. The correlation factor is certainty equivalent coefficient. Certainty equivalent coefficient. Your certainty equivalent coefficient is the risk free cash flow divided by risky cash flow in the equation. That is the risk free cash flow and risky cash flow in Tamil ratio and certainty equivalent coefficient. We will see the method of cash flows and the importance of the cash flows. We will see the risk of the cash flows. That is the ratio and certainty equivalent coefficient. We have a certainty coefficient less than 1. We have a certainty coefficient less than 1. We have a certainty coefficient less than 1. Okay, so basically, we have to do this method. We have to do next one. We have to do certainty equivalent coefficient method. We have to do this step. These steps are theoretical. We have to do this step. 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 
സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റിന് ഓരോ വർഷത്തേക്കുള്ള റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എല്ലാ വർഷത്തെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടും രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെയും എൻ പി വി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എമൗണ്ടിൽ നിന്നും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ ടോട്ടലിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നോക്കുക രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെയും ഏതിനാണോ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കൂടുതൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ തിയറട്ടിക്കലി പറഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം തിയറട്ടിക്കലി ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെർട്ടേണിറ്റി ഇക്വാലൻ മെത്തേഡിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടു അപ്ലൈ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആണ് സിമ്പിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് റെഡ്യൂസസ് അൺസെർട്ടൈൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അതായത് അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അൺസെർട്ടൈൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിസ്കി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണല്ലേ നമുക്ക് റിസ്ക് അൺസെർട്ടൈൻ ആയിരിക്കുന്ന അവിടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് റിസ്ക് എപ്പോഴും കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കുകയെന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും റിസ്ക് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അൺസെർട്ടൈൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അൺസെർട്ടൈൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് റിസ്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വിച്ച് ആർ സബ്ജക്ട് ടു റിസ്ക് അതായത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ റിസ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലേ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആണ് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളതും അൺറിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിസ്ക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സബ്ജക്ട് ടു റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതൊരു മെറിറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു സെർട്ടേണിറ്റി ഇക്വാലൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു സെർട്ടേണിറ്റി ഇക്വാലൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഈസി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ആർബിട്രറി ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം അവരുടെ പേഴ്സണൽ തീരുമാനങ്ങൾ അതായത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അവരുടെ പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദിസ് ടെക്നിക് ഇൻ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസിഷൻ റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിസിഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ പറഞ്ഞ
നമുക്കിതിൽ അങ്ങനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവായിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി സെർട്ടൈൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആണ് ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എയിനെയും പ്രൊജക്റ്റ് ബിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം പ്രൊജക്റ്റ് എയിൻ്റെ നോക്കുക ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും തന്നിട്ടുണ്ട് സെർട്ടൈൻ ടി ഇക്വാലൻ കോയിവിഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സെർട്ടൈൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെർട്ടൈൻ ടി ഇക്വാലൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെർട്ടൈൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എയിൻ്റെ സെർട്ടൈൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് സെയിം അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ബീൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണല്ലേ സെയിം അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് എയിൻ്റെയും പ്രൊജക്റ്റ് ബീൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് ബോക്സിലായിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പ്രൊജക്റ്റ് എയിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇയർ എഴുതി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ സെർട്ടൈൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച സെർട്ടൈൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാനിതിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയതുകൊണ്ട് ഇനി ഡൗട്ട് വരണ്ട നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ സെർട്ടൈൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് തന്നെ എഴുതിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻ മുൻപ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ആ എമൗണ്ട്സ് ആണ് ഈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ അവിടുത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് റിസ്ക് ഫ്രീ കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ വേണമെങ്കിൽ ബോക്സിൽ എഴുതാം പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ട് തെറ്റി പോകണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ വാല്യൂസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് മാത്രമല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോകരിതം ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ വൺ റുപ്പിയുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നോക്കാനുള്ള ടേബിളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സാമിന് നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ തരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോകരിതം ബുക്കൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം മുൻപുള്ള വീഡിയോസിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ ഒരു രൂപയുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജും എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്നുള്ള ആ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുക ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള വാല്യൂസ് നോക്കുക അതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ അത് എഴുതുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണല്ലോ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെർട്ടൈൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും കിട്ടി നമ്മളുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഒരു റേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂൻ്റെ ഫാക്ടറും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് പറയാ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെർട്ടേണിറ്റി ഇക്വലൻ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റിലും റിസ്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അൺസെർട്ടീൻ ആയിരിക്കാം അത് എന്താവുന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെർട്ടേണിറ്റി ഇക്വലൻ്റ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കരുതുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന മറ്റൊരു വീഡി